Massimo, tu che sei il visionario, comunque sei stato il primo ad avere la visione, hai anche visto che lì insieme a voi il 5 di settembre c'era il sommo. Perché c'era il sommo lì seduto davanti a voi? Tanto perché era, era giusto mangiare il poeta italiano, è uno dei più grandi poeti della storia della letteratura di tutti i tempi. Però in realtà la sedia dove abbiamo visto eh, accomodarsi Dante Alighieri eh, il 5 settembre è la sedia del poeta e quindi anche Dante ha, come dire, ha un po' tentennato prima di accomodarsi, perché è una sedia estremamente impegnativa. Eh, è una sedia che ha una doppia valenza dal punto di vista simbolico. Da un certo punto di vista vogliamo dire che, noi accog- che la poesia viene accolta e quindi eh, la, come dire, c'è un luogo, un luogo fisico, una seggiola dorata, bellissima, eccetera, eccetera, dove noi eh, accogliamo la poesia. Dall'altro punto di vista stiamo anche dicendo che in quella seggiola non ci si deve sedere nessuno, perché ovviamente, mi ricordo sempre, lo dico spesso, eh, quando penso a Ungaretti che diceva che la parola è impotente, eh, beh, se lo diceva lui, quindi noi dobbiamo sapere che eh, anche a proposito di quello che diceva Sabrina, Sabrina sta facendo un lavoro straordinario, perché... Qui non stiamo parlando solo di quantità, stiamo parlando di qualità. E il mondo della poesia è un mondo che spesse volte non si conosce, è un mondo in cui la notorietà non sempre corrisponde alla qualità e quindi riuscire a districarsi all'interno di di questo puzzle straordinario è molto difficile e richiede un lavoro veramente molto attento, molto preciso. Ma tornando al tema della sedia del poeta, è una sedia estremamente impegnativa che serve anche a noi tre e alle persone che ci danno una mano per capire quanto la poesia sia importante, quanto dobbiamo essere umili. Abbiamo avuto i grandi poeti Gian Piero Neri e Guido Dani e per quanto attiene a Gian Piero Neri avevamo pensato in un primo momento di farlo accomodare perché è il decano dei poeti certo. italiani ma eh, probabilmente, visto che lui è di un'intelligenza e di una sensibilità straordinaria, l'avremmo messo a disagio, proprio perché la consapevolezza che la poesia è una cosa, i tentativi fallimentari dei grandi poeti sono un'altra cosa. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, con ogni lingua de ventre mando muta, e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova, e par che della sua labbia si muova uno spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. Io chiuderei regalando ai nostri telespettatori, a chi ci segue, il regalo che voi avete ricevuto, Giusy. Oltre a Dante c'è un'altra bellissima sorpresa che proviene dal passato un pochino più recente ed è il regalo che Alda Merini vi ha voluto fare per mano della figlia. Cosa è accaduto? Ma guarda, secondo me non è un caso che questo dono sia arrivato in quasi in coincidenza con la nostra inaugurazione, quasi una benedizione che ci è arrivata... Dalla, dalla grande poetessa Alda Merini. Avere un manoscritto di Alda Merini è sicuramente una, un grande dono, una grande ricchezza, però eh, non è facile, non è facile perlomeno dopo la sua scomparsa, perché eh, 
c'è una questione ereditaria ovviamente che coinvolge tutte le, le figlie. Emanuela, penso Emanuela, eh, una delle figlie di Alda Merini, è riuscita a donare eh, questo documento autonomamente perché era una lettera indirizzata direttamente a lei. Una lettera che conteneva alla fine una delle straordinarie poesie a lei dedicata, quindi essendo una sua precisa proprietà ha potuto eh, devolverla al Museo della Poesia. Io sono tra i pochi fortunati che hanno potuto anche eh, toccarla. toccarla. Esatto. È stata presentata ufficialmente proprio il giorno dell'inaugurazione. C'è tutta una vita, una vita familiare racchiusa in questa lettera, in questa poesia. Non si esaurisce nelle, nella dinamica madre figlia eh, tradizionale. Quindi è, stato, è stata una grande emozione e questo documento come tantissimi altri è visitabile e visibile nel nostro, nel nostro museo. Posso aggiungere certo. una cosa molto importante. Allora, Vai. la domenica eh, dalle 11 alle 18, ingresso gratuito perché vogliamo dare veramente a tutti, la cultura non deve essere, non deve avere barriere per le persone che non se lo possono permettere. Però vi consiglio caldamente di fare una visita poetica. Una visita poetica comporta 10 euro di spesa, è una spesa assolutamente accessibile ed è qualcosa che non vi voglio spiegare. Bravo. Prenotatevi e poi vi accorgerete che è una cosa meravigliosa. Non, non possiamo che chiudere con guidata. le sorprese allora. Non è una visita guidata, è una visita poetica e le persone torneranno con qualcosa di fisico ancora una volta. Torneranno da questa, da, da questa visita con qualcosa di fisico. Grazie Massimo, grazie Sabrina, grazie, grazie. Giusi, grazie, grazie al Piccolo Museo della Poesia di Piacenza che vi aspetta per le visite poetiche. Grazie.